bugün yoka salatası yapacağız ama mutfakta bir çiçek açmış. Allah Allah. Sen mutfakta gelmişsin bir de burada yatıyorsun. Çok ayıp Hera. <gülüyor> Camdan mı bakıyorsun? Gel. Roka salatası yapalım. Hadi. Evet. Arkadaşlar roka salatamız için bir demet rokamız olacak. Şöyle yeşil yeşil. Sonra zeytinyağımız olacak. Karabiber çekeceğiz. Himalaya tuzumuz var. Pul biber var. Ee, ekstradan bir de sarımsağımız var. Ee, bir de yoğurda ihtiyacımız olacak. Şimdi rokalarımızı güzelce ayıklayıp temizleyeceğiz. Ve sirkeli suda güzel bir yıkayacağız. Hadi bakalım. Şimdi Rokamızın temizliğini yapalım. Değil mi Hera? Değil mi kız? <gülüyor> Çok lezzetli olacak bu rokamız. Çünkü içine Hera'yı katacağım. Ya gidiyorum ben. Hadi lahan bul da şunları yıkayalım ya. Yıkayalım mı? Hiç umurunda değil. Eh, başlayalım bakalım. Evet, sarımsaklarımızı şöyle rendeledik. Ee, rukamızı da sirkeli suyla yıkadık. Şimdi bunları ince ince doğrayacağız. Değil mi kızım? Kızım da bana yardım ediyor bu arada. Ama onun ilgisini tabii başka şeyler çekiyor. Korkak. Korkak. Gel yardım et Hera. Ne demişler? Bağışıklık sistemi için bol bol yeşillik tüketin. Biz de bol bol yeşillik tüketeceğiz. Zaten yeşilliği çok seviyoruz. Şimdi rokalarımızı ince ince kıymaya başlayalım. Sonra devam edeceğiz. Şu incelikte ben kıydım. Ya güneş yine geldi buraya ya. Güneş gelince de sanki böyle görüntü kötü çıkıyor gibi. Flash diye açık değil ama. Şimdi birazını kıydım. Nasıl bir şekilde doğradığımı göstereyim. Siz daha ince doğrayabilirsiniz. Daha ince doğrayabilirsiniz. Ben bu kadar incelikte doğruyorum. Şöyle bir kasem var. Yani malzememizi yani oluşturup karıştıracağımız bir kase. Şimdi kalanlarımızı da ince ince doğramaya devam edeceğiz. Tabii ki kimle beraber? Hera ile beraber. Hera? Pasu uyusan zaten. Evet. Kalanları da ince ince doğrayalım. Evet, rokalarımızın tamamını doğradık ve tamamını kasemizin içine alıyoruz. Her ada rokadan arta kalan sapları patisiyle almaya çalışıyor ama sinirleniyorum. Hayır Hera, hayır kızım. Allah Allah ya. Hiç oldu mu? Yani bir demet roka var. Ama hayır bırak onu. Şöyle koca bir kaseyi doldurduk yani. Hera olmaz kızım. Şimdi şimdi kasemize koyduk. Şurada 3 diş büyük 3 diş sarımsağım var. Ee, siz isterseniz bunu iki diş, bir diş olarak da e, ekleyebilirsiniz. Ne kadar seviyorsanız. Hayır. Sarımsaklarımızı ekliyoruz. Sonra 
Şöyle üzerine biraz zeytinyağı gezdirdik. Sıra yoğurdumuza geldi. Yoğurdumuz da dolaptaydı. Hemen onu alıp gelelim. Evet, şöyle bir kaşık da aldık. Yoğurdumuz market yoğurdu. Ne yazık ki. Ama İstanbul'da normal yani güvenilir bir yerden süt bulmak çok zor. O yüzden marketten aldık şöyle. Süzme yoğurt da kullanabilirsiniz. Bu hem çok lezzetli oluyor hem de çok sağlıklı. Rakı içiyorsanız güzel bir meze tarifi de oluyor ayrıca. Ölçü vermiyorum. Yani kafanıza göre yoğurdunuzu ekliyorsunuz. Ay nasıl güneş geliyor yine ya. Sonra rokamızı iyice karıştıracağız yoğurda. Sonra da e, tuz ve karabiberini ekleyeceğiz. Ve tuzumuzu ve karabiberimizi de ekledik. Şöyle. Şimdi bunları tekrar bir karıştıracağız. Arkadaşlar bu arada bu öğün yerine geçer. Çünkü sebzeyi rokadan protein de yoğurttan alacağımız için e, bunu yediğinizde başka ekstra bir şey yemenize gerek yok. Muhteşem bir ara öğünüdür ayrıyetten. Hem ara öğün hem akşam yiyebilirsiniz rahat rahat. Kalorisi de 80 civarı bir şeydir yani. O yüzden e, öğün yerine geçer. Şimdi bunu güzelce karıştıracağız. Tekrar tuzunu ve karabiberini ekledik. Onun dışında e, zeytinyağımız ve pul biberimiz var. Bunları da süsle, süslerken üzerine falan gezdireceğiz. Yani bunun için de bir tane e, servis tabağına ihtiyacımız olacak. Yoğurdumuzun ağzını kapatalım. Şöyle. Ah alamıyorum. Hmm, buldum. Şöyle bir servis tabağı aldım. O da camdan. Kasemiz de camdan. Elimizden geldiği kadar cam kullanmaya çalışıyoruz sağlık için. Şimdi güzelce karıştırıp servise geçelim. Ve servis tabağımıza aldık yoğurtlu rokamızı. Şimdi üzerine şöyle de biraz zeytinyağı gezdirdik. Ve biraz da pul biber ekleyeceğiz. Pul biberi biliyorsunuz günde bir tatlı kaşığı tüketmemiz gerekiyor. Şu an çay kaşığı da koyuyorum. Günde bir tatlı kaşığı pul biberi yağ yakmanıza yardımcı olur ve sizin zayıflamanızı sağlar. Pul biberini ekledik. Ben şöyle biraz da ceviz koyacağım. Cevizde çok fazla yararı var. Beynimizi çalıştırıyor. Kolesterolü düşürüyor. Falan filan. Evet, yoğurtlu rakı satımız hazır. Hem öğün yerine geçer, hem meze yerine geçer. Rakı ile içeceğiniz güzel bir meze tarifi oldu. Tabi burada biraz da arttı, baya bir arttı hatta. Bunu da yine dolaba kaldırırım, bir kapaklı bir şeye koyup saklamak adına. Tamamdır ya, tarifimiz bu kadar arkadaşlar. Tarifimi beğendiyseniz beğenme tıklayın, beğenmediyseniz beğenmediğime tıklayın ve kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Hoşçakalın.